ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് കേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല ഇന്നൊരു ഡേ ഔട്ട് വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അധികം ചെടികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാസ്തയ്ക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സാമ്പാർ മെയിനായിട്ട് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണെന്ന് നേരത്തെ റെഡി ആയിരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിന്ന് ഇഡ്ഡലി ദോശയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉമ്മച്ചി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ചായയുടെ കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഡ്ഡലിനെക്കാട്ടിയും ഇഷ്ടം ദോശയാണ് നല്ല മുരിഞ്ഞ് നെയ്യൊക്കെ പറ്റിയ ദോശയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുച്ചി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദോശയുടെ ബാറ്റർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ചൂടോടുകൂടി ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ദോശയുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒക്കെ ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിയും ഉഴുന്നൊക്കെ കുതിർക്കാനിടുമ്പോൾ കുറച്ച് പരിപ്പും ഒരു ടീസ്പൂണും ഉലുവയും കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മാവ് അരച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ദോശയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദോശയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഞാനാണ് ഇവിടെ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നെയ്യും കൂടി ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദോശ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് മറിച്ചിടാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ദോശ അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദോശയും കറികളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് മോൻകോ എടുക്കുന്നത് അവന് ആ ടൈമിൽ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വേണം അവന് എണീപ്പിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ചതായിരുന്നു ലഞ്ച് കഴിക്കലും റെഡി ആവലും മോൻ റെഡി ആക്കലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബൈ ബസ്സിലാണ് എറണാകുളത്ത് കണ്ടോ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഷിപ്പ്യാർഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന് പോകാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ആളുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച ആൾ ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഒന്നര ആ ടൈമിലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആളുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എറണാകുളം എത്താമല്ലോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബസ്സുണ്ട് ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണ് കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ടുള്ള പർച്ചേസിങ് ഒന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കടകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ശേഷം വാങ്ങലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എറണാകുളത്ത് പോകാനുള്ള ടൈമൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബൾക്ക് പർച്ചേസിങ് നടത്തുന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് മെയിൻ നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ മോനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ പുഴകൾ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബസ്സ് പോകുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബസ്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഉച്ച ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റോഡിലോ ബസ്സിലൊന്നും അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടോ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി അധികം റഷൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ ബസ് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടെയ്നർ റോഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ആ ഒരു കായലും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചീനവല കുറേ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറേ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകും പിന്നെ നമുക്ക് റെയിൽ ബ്രിഡ്ജ് കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ടോളുണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നാല് വരിപ്പാത ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ബസ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ്ഡ് ആണ് നമ്മളൊരു ആറുമാസം മുമ്പേ വരെ എറണാകുളത്താണ് താമസിച്ചേർന്നത് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് താമസിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ മോനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എറണാകുളത്തേക്കൊക്കെ ബസ്സിൽ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായി ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേക്ക് ആ പോർഷൻ ആണ് കേട്ടത് ഇതാണ് കേട്ടോ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ഒരു ബേക്കിലത്തെ പോർഷൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നിഫർട്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ എന്താണാവോ ഇന്ന് മാത്രം അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഒരു ജങ്കാറ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ കേ
ഈ ഒരു ഭാഗവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിറച്ച് എന്താ പറയുക ബിൽഡിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോയിൽ പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്തിയത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി മൂന്ന് ഇരുപതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആളുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാലരയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബേക്കേഴ്സിൽ പൊക്കോ അവിടെ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തോ അപ്പോഴത്തിന് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ബേക്കേഴ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകേണ്ട ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ബേക്കേഴ്സിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എം ജി റോഡിൻ്റെ അവിടെ പത്മ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ബേക്കേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പത്മ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെയാണ് ബേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആ വ്ളോഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ അപ്പോൾ ബേക്കേഴ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം ഈവനിങ് ടൈം ആയല്ലോ അപ്പോൾ റോട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിരക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എം ജി റോട്ടിൽ കണ്ടോ പോകുന്നത് ബേക്കേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് വിട്ടു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ വേണ്ട അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും വരാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ കളക്ഷൻസ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ടിൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ബേക്കേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പറായിട്ട് സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ ടോയ് ഒക്കെ വെക്കുമല്ലോ അത് അതാണ് കേട്ടോ അവനിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതവനക്ക് എപ്പോൾ പോയാലും പറഞ്ഞാൽ അവന് അവനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോൻ്റെ ടോയ് എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നത് അവൻ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണത് അവൻ എന്നിട്ട് തോറിൻ്റെ ടോയ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ല ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഓരോ ഫ്ലോറും കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് തീമിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ക്യാപ്പും ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബേക്കേഴ്സിലെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോഴത്തേനും മുൻഷക്കൂർക്ക് വന്നു ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉച്ചക്ക് വേഗ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും എനിക്കും മോനിക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഷുക്കൂർക്കാക്കും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചായ കടന്നേശ് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വാക്വേടെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളവിടെ താമസിക്കാറുള്ളപ്പോൾ ഇടക്ക് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വൈബാണ് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ലുലുലുക്ക് വന്നിട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്നാണ് നമുക്ക് വലിയ കാര്യത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഷുക്കൂർക്കയും കൂടി വന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലുലുലൊക്കെ ഒന്ന് കയറാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ
ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ലുലുൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾ ഡ്രീമിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതേ കാലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ആൽ ഡ്രീമിലെ കുഴിമന്തി അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡേ ഔട്ട് വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വ്ലോഗായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അതുവരയ്ക്കും ബായ്